それでは4号機紹介していきます確かリビングにいたようなあれいないここにもいないね以前はテレビ台の中にスリムタイプの3号機いたんだけど家庭の所持上で追い出されたのよここにパソコンいらないから自分の部屋へ持って行って代わりにプレスで設置してブルーレイ見たい時あるからはいかしこまりましたと素直に奥様の言うことに従いましたが時々発生するチャンネル戦争もあるため4号機自作しましたはいこちらか4号機です2015年1月約2年前に作成しましたそれでは4号機詳しく紹介していきますねこんな感じで設置されていますモニターはモニターアームを使い位置を簡単に調整できるようにしてます奥まで下げてこんな感じちょっと動かしてみますねもうちょっと動くけど使用時はだいたいこんな感じかなモニターは LG の25インチウルトラワイドですオオーディオ周り紹介しますねオーディオアンプはケンウッド製コンパクトさに惹かれましたハードオフで5000円スピーカーは珍しいもの見つけましたこのコンパクトさからは想像もできないほどずっしり重く肝心の音もまあまあです日差し製こちらはハードオフで3000円サブウーファーは TBK 製マウスキーボードは安物ですマウスパッドはスティールシリーズの小さいタイプですそれではパソコン本体の説明に入りますあれあれもしかして本体はなんと冷蔵庫の中そんなわけないでしょ私が許しませんよはいそうなんですこの中ですでは扉を開けるとこんな仕様になっていますまな板 PC ですコンセントはすぐ近くありましてこんな取り回しです電源はコルセア製 430W と小さめです続いて CPU は以前1号機で使用していたお下がりです。Core i7-875K です。クーラーはサイズの忍者です。マザーボードも1号機のお下がりです。続いてグラフックボードですが、2009年製のかなり年代ものです。こちらは秋葉原で買いました。もちろん中古で確か4000円程度でした。一つ忘れていましたこのパソコンのコンセプトは奥様とのチャンネル戦争に勝てないので作りましたチデジチューナー搭載続いてハードディスクは2台搭載2台目は1台目の容量足りなくなったので無理やり設置 Windows のシステム用は SSD フロントパネルの配線はケースがないためこんな感じちゃんと電源ボタンスピーカーもついてますブルーレイドライブも搭載してます
まな板 PC の下は、生活感あふれるものでいっぱいです。ちら。ちら。使用時は季節にもよりますが、扉を開けて使うことが多いです。以前真夏にスリープモードで使っていたら、勝手に起動したらしく、ファンが全開で周り熱暴走寸前でした。それ以来怖くてスリープモードは使えません。続いてデスクトップ画面を見ていきましょう。おっと、この子は台湾で活躍する有名なドラマーです。説明欄にリンク貼っておきますねー。以前にも紹介してますが、タスクバーに色々情報を表示しています。CPU クロック。CPU 使用率、メモリー使用率、マザーボード温度、CPU 温度、CPU ファン、12V 電圧、GPU 使用率、GPU 温度、HDD 温度、そして今回もベンチ回していきます設定はいつも通り、こんな感じ。構成はこんな感じ。パソコンケースの蓋は閉めて計測しています。ベンチ直後の温度をご確認ください。ベンチ中ですが先に1号機から3号機までのベンチ結果はこちら。そろそろスコア出ますね。ベンチ直後の温度はこちら。GPU80 度、CPU45 度。ベンチ結果をまとめると、こんな感じです。次回は、一号機の3画面で、ゲーム実況してみます。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録してください。時間がよろしければスライドショーをお楽しみください。